গীতার অধ্যায় ওঠরর শ্লোক নম্বর বাষষ্ঠিত ভগবানে স্বয়ং কয়ে আছে যে অর্জুন সেই পরমেশ্বরের শরণ লই যা যার কৃপাত পরম শান্তি আর শাশ্বত স্থান অর্থাৎ সৎলোক প্রাপ্ত হব সেই পরমেশ্বর কোন হয় কত আছে কেনে কোয়া জানিবর কারণে নিশ্চয় শুনক জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল দেব মহারাজর অমৃত বচন সর্বপবিত্র ধর্ম পবিত্র শাস্ত্রর আধারত পরমাত্মাই নৃসি ভগতর সেই হুন্দি লই লিছিল এটা অল্প কাহিনী কম এই বিষয়ে তেতিয়াহে কথা তো বুঝি পাব এটা প্রথমে এই ধারণা তো স্পষ্ট হয়ে গেল যে পরমাত্মা এনে লীলা করে বেদে কয় আর হ্যাঁ পরমেশ্বরে আহি করেছে পুণ্যাত্মা সকল ইয়াত আর এটা প্রসঙ্গ আহি পড়ে যে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মূর্ধস রজার পুত্র তাম্রধ্বজকো তরুয়ালে কাটি পুনর জিয়াই তুলিছিল গতি পুণ্যাত্মা সকল কিছু কোয়া হয় ওর সন্ত সব কোপ হে ওর কেটে জিতা নীর দাদু আদম অপার হে ও দরিয়া সৎকবির এটা যে একটা কুয়ার পানি আছে সেই কুয়ার পানি অতি সীমিত এই পানির জড়িয়ে কিছু কিছু হে কাম করবা যায় কিন্তু খেতে বাতি করবল এখন নদীর প্রয়োজন হয় অর্থাৎ নলার প্রয়োজন হয় গতি ইয়াত কোয়ার অর্থ এইটে যে অন্যান্য সন্ত যখন সন্তও হয়েছে ঋষিও হয়েছে পরমাত্মার ভক্তি করে কিছু নিজের পুণ্য করে লোসে বেটারি সার্চ করে লোসে আর সেই বেটারি তুলে আনক কিছু পরিমাণে সকা দিব পারে এটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মূরত ধ্বজর পুত্র ডাম্র ধ্বজক তো জিয়াই তুলিছিল তরুয়ালে ফালি কারণ আয়ুস বাকি আছিল আর তো নিজরে ভাগিন সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু মহাভারত যুদ্ধ চক্রবেহুত মৃত্যু হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ কান্দি আসে পঞ্চ পাণ্ডবে কান্দি আসে বংশ ধ্বংস হয়েছিল সুভদ্রায় কান্দিছিল শ্রীকৃষ্ণই কান্দিছিল জীবিত করব নয় কিয় করব নয় কারণ তো আয়ুস বাকি নাছিল এই ভগবানে আয়ুস বৃদ্ধি করব নয় কেবল পূর্ণ পরমাত্মা হে আয়ুস বৃদ্ধি করব পারে মৃতপক জিয়াই তুলব পারে আর আগলে তেওক আয়ুস দিব পারে এই নৃসি ভগত কোন আসে তাও পূর্ব জন্ম জন্মান্তর পরমেশ্বর কবির দেবর কোন জনম যে আপনার লোক এটা এই পরমাত্মার কৃপারে সমগ্র বিশ্ব সমগ্র বিশ্ব এই জ্ঞান বিয়পি পড়ব আর কৌটি সংখ্যা পরমাত্মার ভগত হব কিন্তু কিমানজন পার হব পার আর পাছত যখন বাকি থাকিব যখন সৎভাবে ভক্তি নক তথাপিও এই পরিমাণে ভক্তি হব হাজার যুগলকে ব্রহ্ম লোক থাকিব পারিব। পাছত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পদবীও প্রাপ্ত করিব পারিব। ইন্দ্র স্বর্গ রজাও হব পার সমগ্র পৃথিবীর রজা হব পার কিন্তু বেটারি ডিসার্জ হয়ে থাকিব সেই পুঁজি লাহে লাহে না হয়ে থাকিব আর যেটা মানব শরীর থাকিব ওপর কোনো আপদ বিপদ আহিলে তো বেলেগ উপাসনা করে আছে তথাপিও এটালকে আন উপাসনা কেউ চলিয়ে আছে কারণ যখন পূর্বর পুণ্য আসে যু দেবতারে সাধনা করেছিল আর যখন বিপদ বিঘিনি আছিল সেই পরমাত্মা কবির দেবে আহি সেই পুণ্য আত্মা সকল সহায় করেছিল কারণ সিহতরে সন্তান আসে কোনো জনমত আর সেই ব্যক্তিজনে এনেক ভাবিছিল যে মানে এই পাথর পুঁজি আসো হয়তো মোর ইয়ারে লাভ হয়ে আছে ইয়ারপর লাভ পাইছো যে দাস প্রথমতে হনুমানের পূজারী আসিল শ্রীকৃষ্ণর পূজারী আসে বাবা শ্যামদেবর পূজা করেছিল শঙ্কর ভগবানের পূজা করেছিল হনুমান দেবর পূজা করেছিল আর সকল সুখ হয়ে গেছিল আর আমি এয়া ভাবিছিল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করেছে এটা গম পালো এটা গম পালো যে কেবল ওয়ক দান হে দিবেন যে যে করেছে তে দিয়েছে আর কোনো পরিবর্তন করব নয় গতি এনেক নার্সি দেব বহু ডর মালিক আসে ছাপন্ন কৌটির সম্পত্তি সেই সময় আসিল আজির দিন ছাপন্ন আরব কব পারি আর ইমান কৃপন আসিল যে দুটকাও দান করা নাছিল কাকুকে কারণ যানে মায়া বাড়ে সিমানে ইয়ার কৃপনতা লবতে বাড়ি যায় গতি এই মায়া শত্রু হয় জীবর আটক ডর শত্রু এই মু মায়া গতি পরমাত্মা এটা লীলা করেছিল 
এও গঙ্গার হাতল গা ধুবলে গেছিলে নিজের পত্নীর সহ নরসি তাত ব্রাহ্মণ সকল গেছিল আর দান করোতা সকলের পরা দক্ষিণা লোক পরমেশ্বরেও এজন ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করেছিল আর কে মালিক দক্ষিণা দিয়ক মালিকে কলে দক্ষিণা নাই মানে ঘর পাহরি থাকে পরমাত্মায় ব্রাহ্মণের রূপত কলে মালিক গঙ্গাত গা ধুই একু লাভ নহব যেতালকে দান নকরব পত্নীও কলে যে দি দিয়ক কিছু দান এনেক কলে চুপচাপ বহি থাকা বেশি কথা নকবা এই বিষয়টা মানে চাই লম শেষত এয়া কব ধরলে সেই মালিকে যে ব্রাহ্মণ মানে ঘরতে টাকা পাহরি আছো ইয়ালে অনা নাই তেতা কলে ভাই ধারল লোয়া ভগবানে কলে ধার করে ল এটা মালিকে কলে ঠিক আছে ধার করে ল কোয়া কি দান করবা এটকা দিন এটকা ঠিক আছে এটকা দিয়ক খাটাং কথা কিন্তু খাটাং কথা এটা খোঁজকায়ো অহা যাওয়া করেছিল আগতে আর যেহেতু কৃপ নাছিল এটকাও খরচ করব বিচরা না ঘরলে গঙ্গা স্নান করে ঘর প্রবেশ করে কয় সেই টোপলাটো থাকে তেনেতেই ব্রাহ্মণ রূপধারী পরমাত্মা প্রকট হল চাকর আহিল আর চাকরে কারণ সুদিলে তুমি কোন কোরপরা উদ্দেশ্য কি ইয়ালে অহার পরমাত্মা ব্রাহ্মণ রূপধারিয়ে কলে যে মালিকর পর মূর এটকা পাবল আছে দান করবল আসলে গতি মালিকক মনত পেলাই দিয়া যে ব্রাহ্মণ আছে চাকরে গে কলে যে এজন ব্রাহ্মণ আছে আপনি কিনা টকা দান করার কথা কই থেছে হয়তো এটা নার্সিয়ে ভাবিলে যে মহৎ ব্যক্তিজন লগে লগে আহি গেছে মালিকে কলে সেই চাকরজনক যে ব্রাহ্মণক কই দিয়া যে মালিকর গা ভাল নহয় ভাগরি গেছে জ্বর হয়েছে বেমার হয়েছে আর যেটা ঠিক হয়ে যান তেতিয়া দি দিন সুস্থ যেতিয়া হম তেতিয়া দিন চাকরে গই এনেক উত্তর দিলে ব্রাহ্মণে কলে ঠিক আছে মানে এই বাগিচাতে শুই পড়ো যেতিয়া মালিক সুস্থ হব তেতিয়া মই মূর দক্ষিণা লই যাম বারে বারে অহা যাওয়া করব নি এটা নার্সির বাগিচা আসিল তাতেই পরমাত্মায় বিছনা পারি লোল আর শুই পড়িছিল এটা দিন হয়ে গল দুদিন হল তিন দিন হল মালিকে ভিতরতে পেসাব পায়খানা করব ধরলে ভিতরতে একটা গাত বনায় ললে আর তাতেই পেলায় এটা তৃতীয় দিনা আক গই ভুমুকি দিলে আর কলে যে মূল টকা কত মালিকক গে কোয়া মূর দক্ষিণা দি দিয়ক মালিকে কলে চাকরক যে কই দিয়া যে মালিকর মৃত্যু হয়ে গল এটা শেত জিয়ে ভাবিলে যে আজি এক টকার বাবে জেদ ধরে আছে কাইল কি ঠিক এশ টকার বাবে জেদ করব এতো রাস্তা পাই গেছে এতো একবারে স্ট্রাইক করে দিছে ময়ও ইয়াক টকা নিদিও বলি এটা মালিকর বিষয়ে চাকরে গে কলে যে মালিকর মৃত্যু হয়ে গল ব্রাহ্মণ আপনি যাওক আমি বড় শোকত আসো ব্রাহ্মণ বেগধারী পরমাত্মায় কলে ভাই তো মোর যজমান হয় আর তার মৃত্যু বড় দুঃখ লাগিছে কিন্তু এটা তো অন্তিম সংস্কার করিহে মই যান এটা আক বহি গল সেই গেটর সন্মুখত এটা যেটা মালিকে গম পালে যে এনেক উত্তর দিছে তেতিয়া নরসিয়ে কলে লগুয়া সকল তোমালে এনেকা করা খরি ল আরম্ভ করা সীতার ফালে অল্প দূরত আসিল শ্মশান গাঁর বাহির থাকে এও এয়া ভাবিব যে সচাক মরি গল আর গুছি যাব এটা সিহতে খরি তোলা আরম্ভ করে দিলে খরি ল আরম্ভ করলে তেতিয়া ভগবান তাতেই বহি থাকিল তেও যা নাই তেও বহি থাকিল তাতে মূর চিতা বনা সিহতে চিতা বনাই ললে আর মালিকক উঠাই ললে মৃত শরীর দরে আর কলে মোক লই বলা শ্মশান এটা চিতা খরিও দিয়া হল মালিকর সেই জীবিত মালিককো রাখিছে যা মৃতকর দরে লই গেছিল পরমাত্মায়ও লগতে খোঁজ দিলে তানহত লই ললে খরি 
অন্তিম সংস্কার করা উদ্দেশ্যরে এডাল কৰি তুলি ললে যে ময়ো অন্তিম সংস্কারত যোগদান করিম আর গই পালে খৰি লৈ তালৈ শেঠৰ ওচৰত এতিয়া শেঠ কলে যে মালি মই তোমাৰ টকা মাফ কৰি দিছো তুমি আত্মহত্যা নকৰিবা মালিকে কলে সঁচা কৈছা নে কলে সঁচা কৈছো মই তোমাৰ টকা মাফ কৰি দিছো ঠিক আছে তুমি যোৱা নিজৰ কাম কৰা পৰমাত্মাই কলে ঠিক আছে মই যাওঁ সেই ব্ৰাহ্মণ ৰূপ ধাৰি পৰমাত্মা গুচি গ'ল সিফালে শেটজীয়ে নিজৰ চাকৰক কলে যে আটাইবোৰ খৰি সোনকালে তোলা নহলে বিনা হ'ব সিহঁতে আটাইবোৰ খৰি তুলি উভতাই লৈ আহিল আৰু কিছুমান থাকি গৈছিলে সেইবোৰ নিজেই তুলিলে ইমান কৃপন আৰু এজনী ছোৱালী আছিল তাইকো বিয়া দি দিলে আৰু কোনো লৰা সন্তানো নাছিলে আৰু এনেকৈ বহি আছে ছাপন্ন কৰৰ সম্পত্তিৰ সংৰক্ষণ কৰি আছে কি যে হ'ব এতিয়া মালিকে ভাবিলে যে বহুদিন হ'ল ক'তো ঘূৰা ফুৰা কৰা নাই আজি কিছু দূৰৰ পৰা ফুৰি আহিল আৰু পিছদিনা মালিক ওলাই গ'ল ফুৰিবলৈ আৰু পিছে পিছে পৰমাত্মাই নাৰ্চিৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি নাৰ্চিৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে লগুৱাসকলে চিনি নাপালে আৰু লগুৱাসকলক এনেকৈ ক'লে যে ভাই যি সেই ব্ৰাহ্মণ আছিল নহয় ব্ৰাহ্মণ তেওঁ বহুৰূপী হয় আজি মূল ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিব আৰু তাক ইয়ালৈ আহিবলৈ নিদিবা ক'বা যে তুমি গুচি যোৱা আৰু যদি নামানে তাক ক'বা আজি তোক লাঠিৰে ক'বা মিয়াৰ পৰা গুচি যা বৰ বেয়াকৈ ক'বা ভালে ভালে গুচি যা এতিয়া সেই মালিক উভতি আহিল ঘোৰা ফুৰা কৰি বহু সময় পিছত আৰু ইতিমধ্যে দুৱাৰত থকা পহৰদাৰসকলক সজাগ কৰি দিছিল পহৰদাৰে ক'লে অ' বহুৰূপীয়া তাতে থিয় হৈ থাক নাৰ্চে ভাবিলে আন কাৰোবাক কৈছে পিছফালে চালে ক'লে মই তোকে কৈ আছো নাৰ্চিয়ে চাকৰজনৰ নাম ধৰি মাতি ক'লে ঐ কৰৌৰি তুমি এয়া কি কৈ আছা যে তুমি তাতেই থিয় হৈ থাকা ইমানেই ঠিক আছে তোমাৰ বাবে তুমি আমাৰ মালিকক অশান্তি কৰি ৰাখিছা কেতিয়াবা তুমি ব্ৰাহ্মণ হৈ অহা কেতিয়াবা নৰখী ৰূপ ধাৰণ কৰা আমাৰ মালিক ভিতৰত আছে তেওঁ আদেশ দিছে যদি তুমি ভালে ভালে নামানা তোমাৰ ভৰি ভাঙি দিন ক'লে কোন 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 ভিতৰত আছে আমাৰ মালিক তেওঁ ভাবিলে পৰিস্থিতি বেয়া হৈ পৰিছে সিটো আজি মূল ৰূপ ধাৰণ কৰি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে এতিয়া নাৰ্চিয়ে ভাবিলে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাই ভাল হ'ব যাওঁ ইয়াৰ পৰা তেওঁ কি কৰিলে যে কৰ্টলৈ গ'ল আৰু তাতে অভিযোগ দিলে যে মোৰ লগত এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰবঞ্চনা কৰিছে এজন ডুপ্লিকেট নাৰ্চি হৈ মোৰ সা সম্পত্তি হাত কৰিব বিচাৰিছে আৰু ৰজাই ৰজাই পিছদিনাখন মাতিলে কৰ্টলৈ যে তেওঁৰ গোটেই বহি জব্দ কৰি লৈছিল নাৰ্চিৰ আৰু পিছদিনা দুয়োকে মাতিলে ডুপ্লিকেট আৰু অৰিজিনেলক এতিয়া বহি যি এখন পেড আছিল ৰেকৰ্ড ৰাখিছিল তাত গোটেই হিচাপ কিতাপ লিখিছিলে লালাসকলে তেতিয়া কৰ্টে সুধিলে জয়জে সুধিলে যে ভাই এনেকুৱা কোনো প্ৰমাণ দেখুওৱা যাৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ আচল নকলৰ আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ এই বহি এনেকুৱা আছিল সেই বহি এই নোটবুকৰ কোনো এনেকুৱা প্ৰমাণ কোৱা যাৰ দ্বাৰা আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যিজন অৰিজিনেল নাৰ্চি আছিল তেওঁ কৈ দিলে যে মই ছোৱালীৰ বিয়া দিছিলোঁ সেই বিষয়ে আৰু ইমান মানুহ আহিছিল ইমান মই খৰচ কৰিছিলোঁ এখন ঘৰ বনাইছিলোঁ ইয়াৰো ডিটেইলছ লিখি থৈছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা ইমান ইমান আৰু কোৱা ভাই যে আৰুতো মোৰ মনত নাই পাছত সেই পৰমাত্মাক সুধিলে যে কোৱা ইয়াৰ কোনো প্ৰমাণ দিয়া কাৰণ ইয়াকতো বন্ধ কৰি থোৱা আছিল পৰমাত্মাই ক'লে যে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰক গোটেই পঢ়িব ধৰিলে এজ ইট ইজ চাৰি পাঁচটা পেজ যেতিয়া সঠিককৈ কৈ দিলে তেতিয়া যাজে অৰিজিনেলজনক ডুপ্লিকেট বুলি ক'লে আৰু পৰমাত্মাক অৰিজিনেল মালিক বনাই দিলে যে যোৱা ভাই এওঁ অৰিজিনেল তুমি ডুপ্লিকেট গুচি যোৱা ইয়াৰ পৰা তুমি মিছাকৈ আছা 
এতিয়া নার্সি বহি আসিলে গাঁর কিনারত গই মূরত এনেক আঁঠুত মূর থই আর ভাবিলে এ ভগবান এ কি হয়ে গল আজি কি হল মূর আজি গধুলি রুটিও মূর নাই আর চা এও কোন জনমর শত্রু আসিল তেনেতে পরমাত্মা তালে আহিল সেই ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করি আর কব ধরিলে সে জি ক কি খবর এনেক চাই কলে শত্রু এটা তো জিয়াই থাকি দিয়া তুমি ইয়ালেও খবর লোলে আহি গেছা তেতিয়া পরমেশ্বরে কলে যে সেই সম্পত্তি তোমার নে মূর নরসিয়ে কলে সেয়া তো মূর আছিল শত্রু সেয়া তুমি কাহি লইসা তেতিয়া পরমাত্মায় কলে নরসি এয়া প্রথমেও তোমার নাছিল এয়া মূর আছিল পরমাত্মা কেতে কায়া তেরি হে নি মায়া কাশি হো ওর চরণ কমল মে ধ্যান রাখি দোনুয়া নে খো তেতিয়া পরমাত্মায় তেওক দুঘন্টা প্রবচন শুনালে আর কলে ভাই মানে সাধু সন্ত ফকির হয় তোমার হিতর তোমার জ্ঞান দিবলে মানে লীলা করছো তোমার শত্রু এই মায়া আরে তুমি এয়া কি নরক গোটাই রাখিছা নিজের ভবিষ্যৎ বরবাদ করেছা আর কিছু দয়াদাতার পূর্বর পুণ্য জাগ্রত হয় নরসিয়ে কলে ভগবান এটা মূর দ্বারা কি হব কলে ভাই এটা শর্তত তোমার গোটে সম্পত্তি উভতাই দিন যদি তুমি ইয়া দান করে দিয়া নিজের বুঝা কম করে লওয়া পাপ কম হয়ে যাব নহলে তুমি নরক গোটাই বহি আসা এনেক কলে যে এবার দয়া কর সকল কল্যাণ করিম এটা তো মোর চকু খুলে গল এনেক করে দিয়া হল নার্সিয়ে গোটেই ভাণ্ডারা করে দিলে দুখিয়াত বিলাই দিলে অর্থাৎ যি আসিলে একবারে শেষ করে দিলে অরণ্যত গে বহি পড়িল আর তাতে এটা জুপুরি ঘর বনায় পতি পত্নী দূর থাকিবলে ললে এটা দুখিয়া ব্যক্তির ওসর কোনো আহে শহরের পর পনেরো ষোল্ল জন অন্ধ আসিল অন্ধ লোক ওসর পাজর শহর সকল মিলি তালে আসে পরমাত্মার চর্চা করেছিল নার্সির মন ভাল লাগিছিল তেও সাধু সন্ত নাছিল তেও ভগবান আছিল আর তোমার তোমার চকু খুলি গেছে নার্সিয়ে কলে হয় একবারে চকু খুলি গেছে মানে তো নরক গোটাই আসিল এটা তো সকল ঠিক হয়ে গেল না মোর আগত না পিছত কোনো আছে ছি আসিল তাই বিয়া দিল আর এই সম্পত্তি যুব আসিল মোর বংশর লোকসকলে ভগালে হয় আর মানে গাধ হলো হয় এটা কি হয় এদিন চারিজন সন্ত আহিলে আর দ্বারকা যাবল আসলে নার্সিক কলে কারণ আগতে নার্সির কথা সকলতে চলিছিলে তেওঁ শাসন চলিছিল পাছত তেওঁ দুখিয়া হয়ে গল শাসন তেওঁ রিজেক্ট হয়ে গল সেই লিস্টর পর উলাই দিলে সেই সন্ত গাঁলে আহিল আর সুধিলে নার্সি কত আছে যে নার্সিয়ে তো বাহিরত জঙ্গলত বহি আছে জুপুরি বনায় লোসে কি কাম আসিল কলে হুন্দি বনাবল আসিল তেতিয়া শহর লোক সকল ধেমালি করেছিল বিশেষ করে ভবতর সহ এয়া দুর্ভাগ্য হয় আর নিজের শহরের লোক সকল সহ আরো বেশি তেতিয়া সিহতে ধেমালি করলে যে নার্সি ভাইয়ে হুন্দি তো বনায় কিন্তু আজিকালি ভাও দেখায় আপনি তালে যাব নার্সির পর হুন্দি বনায় লোক কিন্তু যা মাত্রই তো মানা করিব তুমি জোর দিবা তেতিয়াহে বনাব এটা তালে গল চারিওজন ভগত কলে শেষজি আমার দ্বারকা যাবল আসিল ভগবানের তাত তীর্থযাত্রা করে আহিন পাঁচশো টাকা হে আছে আমার হাতত হুন্দি বনায় দিয়া রাস্তা যদি সুরে সুর করে লয় যদি কোনো বদমাসে আমার পর কাহি লয় এটা নার্সিয়ে কলে মহাত্মা সকল মূর হুন্দি রিজেক্ট হয়ে গেছে এটা মানে হুন্দি বনাব নো চারিওজনের খং উঠি গ কব ধরলে তুমি আজি আগর দরে নার্সি হয়ে থাকা নাই সহরিয়া সকলে ঠিকই কে তোমার মগজু বেয়া হয়ে গেল নাকি তুমি সাধু সন্তর সহ ধেমালি করা এটা নার্সিও গম পালে যে ইহতক তো কোনোবাই কিনা শিকাই থাকে আর যদি এলোকর লোক এনেকা করো তো খমতে অভিশাপ দি দিব কব ধরলে মহারাজ বেজার নক দিয়ক পাঁচশ টাকা সেই পাঁচশ টাকা থাকে দিলে কাগজ ললে কলে কাগজ আনা কাগজ আনলে আর লিখিত হলে কারণ শ্রীকৃষ্ণ পূজারী আসিল 
এই নার্সি শ্রীকৃষ্ণর পূজারী আছিল এটা পুণ্যাত্মা সকল আমিও শ্রীকৃষ্ণর পূজারী আছিল কিন্তু এটা গম পাল আমার তো সঙ্গী আগতেও তেওই আছিল এটা তো চকু ফুলি গল চকুর চানি শেষ হয়ে গল আমার অজ্ঞানতার গতি সাওয়াল সা নামর শেঠ শ্যাম বরণিয়া শেঠ অর্থাৎ কৃষ্ণ কলা কোয়া বা কৃষ্ণ কোয়া কৃষ্ণ মানে কলা হয় আর শ্যাম বরণিয়া মানেও কলাই হয় সাওয়াল সাহা অর্থাৎ সাওয়াল শেঠর নাম টু দা যে নামের হুন্দি বনাইছিল তেন বনাই দিলে আর কই দিলে যে আপনার পাঁচশ টাকা মূল সুরক্ষিত হয়ে আছে আপনি এই মহাত্মা সকল পাঁচশ টাকা প্রদান করার কৃপা কর সাধু সন্ত গুছি গল সেই ড্রাফট ল দ্বারকা গিয়ে পালে সিফালে নার্সিয়ে পাঁচশ টাকার ভান্ডারার বয় বস্তু আনি ললে দালি চেনি চাউল আটা নিমখ জলকিয়া শাক পাচলি সকল মিলাই আর ইয়ারে ভান্ডারা করে দিলে ভোজন করালে ভক্তক সাধু সন্ত দুখিয়া সকল এটা তালে যেটা গিয়ে পালে চারিওজন সন্ত মহাত্মা ভগত তাতে সুধিলে দ্বারকা নগরীত গই যে ভাই ইয়াত কোনো সাওয়াল নামর সেট আছে নেকি সাওয়াল নামর তো কোনো সেট নাই কিন্তু কান কি আপনার যে আমার হুন্দি কেস করাবল আসে কোনে বনাইছে তখেতে কলে যে সেই সন্মুখত এটা হুন্দি চলে ওর যাও সেই সেটর ওসর গল সেই সেটজনে দেখলে যে এত নার্সির হুন্দি হয় নার্সির হুন্দি নচলে এয়া রিজেক্ট হয়ে গেছে চাও কে লিস্টত আছে তোমালকর সহ প্রবঞ্চনা করেছে মহাত্মা সকল সি মিশল ইয়া থপ প্রবঞ্চনা করা মানুষ হয়ে গল এটা সেই মহাত্মা সকলে কলে এনে মানুষ যেন লগা নাছিলে বিশ্বাস হওয়া নাই কথা সেই মানুষজন যে মিছলিয়া লোভিয়া হয় কিন্তু আমি জোর বেশিক দিছিল আর যেটা উভতি যাম আমার পাঁচশ টাকা তো পাম তাত যে থা আছে সাগে ভয়তে লিখি দিছে কিন্তু এটা আমি কেনক চলো দুই তিন চারি দশ বিশজন কই সেঠ সুধিলে সকল এয়াই উত্তর দিলে নগর বাহির গই আর সেই সাগর পারত বহি থাকিল আর মূরত এনেক হাত থলে ইফালের পর নার্সিয়ে নিজের দিব্য দৃষ্টি দেখিলে যে পরমাত্মায় আহি ভক্ত টকা দিলে নে নাই দেখিলে যে তো বেজারত বহি আছে ভাবিলে যে কি ভুল হল মূল পরমাত্মা কিয় অহা নাই নিজের পত্নী সুধিলে যি পাঁচশ টকার বয় বস্তু আহিছিল আটা নিমখ জলকিয়া যাবর আসিল চাউল চেনি গাখীর ইয়ার একো তো রয়ে যাওয়া নাই পত্নীয়ে কলে যে আর তো একই থাকি যাওয়া নাই কেবল পলথন রয়ে গেছিল পলথন পলথন কি হয় যেটা রুটি বনার সময় অকমান শুকান আটা থাক দিয়া হয় পৃথক আর তাতে লুই বনায় তাত এনেক দুয়োফালে শুকান আটা লগা এনেক বনওয়া হয় যাতে রুটি হাতত লাগি না থাকে গতি সেই পলথন অর্থাৎ সেই অকমান শুকান আটা অবশিষ্ট আসিল নার্সিয়ে কলে ইয়ারে রুটি বনওয়া ইয়ারে রুটি বনালে তেতিয়া চারিখন রুটি হল ইয়ারপরা সিফালে পরমাত্মায় লীলা করিলে এজন বাতে বাতে ঘুরি ফুরা মহাত্মা সাধুর রূপ ধারণ করে দুয়ার মুখত গিয়ে ঠিয় হল গিয়ে কলে ভাই ভোক লাগিছে কোটির জুপুরি সন্মুখত গিয়ে ঠিয় হল নার্সে কলে আহক মহারাজ বহক সেই চারিখন রুটি বনাই থাকে চারিখন দি দিলে যে খাওক মহারাজ এটা রুটি খাই পানি খাই পরমাত্মা যে সাধুর উপর আসিল ওলাই গল আর তাতে কি হল তাতে গই শ্যামল নামর এজন মারোয়ারি শেঠ দুয়ো কানত কলম খুশি থা ইমান ডর বগা আর দৌড়ি ধুতি নিচিনা ডাবল এই রাজস্থানী বৃদ্ধ লোকে বান্ধে এই ধরনের বেগ ফুখা ধারণ করি আর তালে গল মহাত্মা সকলের ওসর প্রকট হয়ে গল কবির পরমেশ্বর আর গে কলে মহাত্মায় কিয় এনেক বহি আছে সে জি কিয় বহি আছো নুসুদিব এনেকা এনেকা সমস্যাত পড়িছ আর 
নার্সি মানুষজন তো ভালেই লাগিছিলে আমি বেশি জোর দিয়াত তেও খুন্দি বনাই দিছিলে আর ইয়াত শ্যামল নামৰ কোনো মহাজন নাই আর এটা আমার লগত কোনো টকা নাই আমার ঘোরা ফুড়া করবল আসলে তীর্থযাত্রা চাবল আসলে ফুড়বল আসিল তেতিয়া পরমেশ্বরে কলে ভাই কোনে কে সাবল সে ঢের দ্বারকাত নাই বলে মানে আসো আপনি হয় কলে হয় মে হসাক মানে মিছা কিন্তু নাকি দিয়া কত আছে সেই ড্রাফট মোক দিয়ে দি দিলে কলে লগ আহা সেই দ্বারকার মেইন বজার গই আর এনে কলে পরমাত্মায় সাদর পারি লোয়া হগ সাদর পারি দিয়া ইয়াত সাদর পারি দিলে আর এনে সকল শেঠক সকল শেঠক দেখাই দেখাই কলে এক রূপর পয়সা রূপর নিচি একবারে ডাঠ ডাঠ একবারে উজ্জ্বল নতুন আনি থাকে ভগবানে দুই তিন চারি সকল দেখি ভাবিলে কি হয়ে আছে ভাই চারিফালে জুম বান্ধিলে মানুষে যে কোন হয় ভাই সেই মহাত্মায় কলে সাবল সেট তুমি মানা করেছিল আয় হল দ্বারকার সেট পাঁচশো টাকা দি দিলে নতুন নতুন আর কলে যে সেই নৃসি মহাজনক কই দিবা তোমার দাস হাজির আছে কৌটি কৌটি হুন্দি লিখক এই দাসর নামত আটাইব হুন্দি লম এনে কই কই অন্তর ধ্যান হয়ে গল সকল সন্মুখত অদৃশ্য হয়ে গল পরমাত্মা তেতিয়া সেই দ্বারকার লোকসল বিশ্বাস হল যে ভাই এও তো সচাক ভগবান আসিল এটা পুণ্যাত্মা সকল পরমাত্মায় কে যে কে কল্পে কারণ কোন হে কর পূজা নিষ্কাম বিনা কোনো ইচ্ছারে যে মানে কো তুমি ভক্তি দান করে থাকা আর মন ইচ্ছা ফল দে কাম এটাই কাহিনী এই কারণে শুনাবল হয়েছে যে দয়ানন্দ দেবর নিচি নাস্তি কালোর দুধ আসিল আর ইফালে বেদক সত্যও মানিছিল বেদর সম্পূর্ণ বিপরীত জ্ঞান সত্যার্থ প্রকাশ রূপত ভরাই রাখিছিল পরমাত্মার মহিমারে অলপও পরিচিত নাছিল এয়া চাব এয়া সত্যার্থ প্রকাশ হয় এয়া হল প্রকাশ বৈদিক এটি মন্ডল দয়ানন্দ মত দীনানগর পঞ্জাবর পর মুদ্রক হয়েছে আচার্য প্রিন্টিং প্রেস দয়ানন্দ মত গোহানা মার্ক রোহতক ইয়ার দুশো ছয়সত্তর পৃষ্ঠা আপনার দেখাও এয়া সত্যার্থ প্রকাশ আর একাদশ সমুল্লাস এগারো নম্বর সমুল্লাস দুশো ছয়সত্তর পৃষ্ঠা প্রশ্ন করোতাই কে দ্বারকার রণসুর দেবর জিয়ে নার্সি মহিতার ওসর হুন্দি পথাইছিল আর ঋণ পরিশোধ করলে ইত্যাদি এই কথাবর কিনা মিছা নাকি এটা এই দয়ানন্দ নাস্তিকে কি কে কোনো মহাজনে টকা দি দিছে হয়তো আর হয়তো কোনোবাই মিছা নাম করেছে যে কৃষ্ণই পথাইছে কক এলকে এইবর একবারেই নামানে পুণ্যাত্মা সকল এই দাস এই মার্গতে লাগিছিল মাতু সেই সময়ত আমার লগত আমার ঘর এজন ভাড়াতীয় আসিল আর্য সমাজী টিচার আসিল শাস্ত্রী আসিল প্রাইমারি ক্লাসর হেডমাস্টার আসিল পঞ্চম শ্রেণীর তাতে থাকিছিল ভাল স্বভাবের ব্যক্তি আসিল গুড়হা আর্য সমাজী আসিল আর সকল ফালে বহুত সভ্য মানুষ আসিল সেই সময়ত তার বয়স পঞ্চাশর ওপর আসিল অর্থাৎ রিটায়ারমেন্টর আশে পাশে আসিল পঁচপন্ন চৌন্ন বয়সর হব তে ভগবানের যে প্রথমতে আমার যে জ্ঞান আসিল তিনি কয় আমি তো এয়া মানিছিল যে ভগবানে যা বিচার তাকেই করব পারে আর যদি কোনোবাই কয় না এয়া অসম্ভব কথা এনে হব নয় যে ভগবানে দ্রৌপদীর শির বহাই দিছিল আর্য সমাজের লোক আর দয়ানন্দর থিয়রিয়ে নামানে যে এনে হব পারে দয়ানন্দ দেবে তো পরমাত্মা একবারে বিকলাঙ্গ বনায় থাকে যে এনে নয় তেন নয় মাথু একই করব নয় এই দাসে উপদেশ লইছে সোতর ফেব্রুয়ারি সন উনৈশো আঠাশি আর এয়া উনৈশো নব্বই সনের কথা 
দুবছর পাছত উপর এটা বেলে রুম বনাইছিল পূজার বাবে এখন গ্যালারির উপর একান্ত স্থান পূজার স্থল বনাইছে আর ইয়ার মুখামুখিক খিড়িকি ইফালে চোতালত সিফালে গলি আর এখন দুয়ার আছিল উপর ছাদত কিছু পুস্তক চপা করেছিল দাসে নিত্য নিয়মর ভক্তি রোধর দরে পথি চপা করেছিল তেনে সেই সময় দাসর নাম উপদেশ দিয়ার আদেশ নাছিল আর পরমাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ আছে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা আছিল আর ইয়াত চপা করে বনাই গুরুদেবর ওসর পঠিয়াইছিল তো পাছত নিজের উপদেশী সকল এনেক ফ্রিতে দিছিল গুরুদেব তো বেশিভাগ পঞ্জাবতে থাকিছিল আর ইয়াত সুরানিত আছিল কেবল যেটা সমাগম হয়েছিল বছর দুই তিনবার আহিছিল পাছত কি হল যে এই পুস্তক চপা করে যেটা গুরুদেব পঞ্জাবর আহিব তেতিয়া তেও এইবর দান করে দিন দিছিল তেন্তে উপর এখন তখত থা আসে ইয়াত বনাইছিল গ্যালেরির উপর সাড়ে পাঁচ বাই পনেরো দশ ফুট আসিল হ্যাঁ তাতে সেই কিতাব থাকে দিল দুহাজার তখতর উপর আর ইয়ার আগতে মানে বনাইছিল আমি ইয়া লগাব বিচারিছিল এয়া যে জাল থাকে লোহার জাল এয়া মোহর পর বসাবলে মোহদানি সাইজর হয় এই জাল দুয়ো মুখামুখিক থাকা খিড়িকির বাড়ির জঙ্গলর এই দাসে মাপ দি ল গল সে আসিল যে দুই ফুট আধ ইঞ্চি আসিল এনে প্রস্থ দৈর্ঘ্য প্রায় চারি ফুট এনে সি লিখি ল গল আর তার দোকানী যি লোহার দোকানী আসে তো দিয়েছিল এই তালিকা যে আপনাদের এই সাইজর জাল কাটি দিয়ক এই দাস গুছি গল আর বেলে বস্তু আনবল স্কুটার মূল আসিল মই উভতি আহিল চাকরে লালার চাকরে সেই দুয়োখন জাল একটা পেক করে বান্ধি থাকিল আর কিনে যে এয়া ল যাও টকা পেমেন্ট করে আর মানে স্কুটার আগফালে থাকে ঘর লিল অহার পিছতে মূর ডর ল বারো তেরো বছর বয়স আসিল তার আর এজন ভাড়াটিয়া থাকিছিল বিহারের সেই দুজনক কলো যে আপনাদের এনেক করক ইয়াক সিধাকে লগায় আর ইয়াতে গজাল মারি দিয়ক বস সিম্পলভাবে লগাই দিয়ক সেই দুজনে সেই জাল উঠালে লগাব ধরলে সিহতে কলে যে এয়া তো সরু আহি গল যে দুই ফুট আট ইঞ্চি আসিল সেয়া দুই ফুট কাটি দিলে দোকানত কাম করা লড়াই দুয়োখানে এনেক কাটি দিলে আর সেয়া চালো সচাই উপর ফলে তো ঠিকই সাইজ আছে ইয়ার মাজত যা আছিল দৈর্ঘ্য যা আসিল সেয়া আট ইঞ্চি সরু মানে ভাবিল ইয়া কি হয়ে গেল মানে কলো তুমি এনেক করে চা মূর সন্মুখতে এনেক এনেকা করে চালে ইয়ার বেশি ডিফারেন্স হয়ে গেল মানে ভাবিল বা ভাই মানে চাই লম তোমালে এনেক করা ইয়াক পেক করা আর রাখি দিয়া সার্ভিসর কাম আসে মানে দুই তিন দিন অহা নাছিল মাকে কি করলে এনেক উঠাই লো কর তলত সুমাই থলে স্টোর রুম পেলালে এই বিষয়ে মো বেশি মনত রখা নাছিল স্টোর রখা আসে এটা রেইনি সিজন পার হয়ে গল যে মার্চত বনওয়া হয়েছিল মার্চ এপ্রিল আর পাছত সেপ্টেম্বর মাহত গুরুদেব আহে গতি বারিষা কাল শেষ হয়ে গেল গতি সেই সময় ইয়াক বনাইছিল ভক্তিবোধর কিতাব আর তখত থাকে দিছিল এটা কি হয়েছিল কাছর দুয়ার লগা আসিল সেই ঝাঁকি আর এখন কাজ ভগা আসিল এফালের তো খিড়কি বন্ধ করা আসিল আনফালে এখন কাজ ভগা আসিল সেইফালে নিগনি আহি সেই কিতাববর কথা আরম্ভ করেছিল তেতিয়া মূর চকু পড়িল যে ইয়ার চারিওফালে সেই লোহার জালিবর লগাই দিও মালিকর লীলা করবল আসিল নহলে তো জাল আরও আনব হয় মূর মগজল কি আহিল যে সেই লড়াবর কই দিয়ে এই দুখনক তল উপর করে এখনের উপর এখন লগাই দিয়া এনেক কেতবর মানে লো আনবা নাছিল কিনা টান বসত দূরত আসিল কারণ রোহতকর সত্তর কিলোমিটার দূরত আসিল আমার টান চাকরির যি কেন্দ্র আসিল সাইড আসিল তালে গেছিল কেবাদিন এনেক লোড আসিল যে মানে একু আনবা নাছিল সেয়েহে মানে ভাবিল ইয়াক অস্থায়ীভাবে এনেক লগাই দিও মানে এনেক গুছি গলো 
তেতিয়া সন্ধিয়া যে মোৰ অহাৰ সময় হ'ল অফিচৰ পৰা পাঁচ বজাত অথবা চাৰে পাঁচ বজাত আহি পাওঁ তেতিয়া সেই সময়ত তাৰ মাকে ওপৰৰ পৰা সেই জালিটো তলত নমাই দিলে আৰু তলত থৈ ক'লে যে ভাই এয়া লগাই দিয়া সেই দুয়োজনে ডাঙৰ ল'ৰা আৰু লগত সেই ভাড়াতিয়া দুয়োজনে লগাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে এনেকৈ লগাই যি তলৰ ফালে বাচি যাব চাই ইয়াক অভাৰলেপ কৰি এনেকৈ লগাই দিম মই সিহঁতক ভালদৰে বুজাই থৈ গৈছিলোঁ গতিকে সিহঁতে যেতিয়া লগাবলৈ ধৰিলে তেতিয়া সেই জালিখন সম্পূৰ্ণভাৱে ঢাক খাই গ'ল অৰ্থাৎ ওপৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তল ওপৰ সম্পূৰ্ণ আৰু প্ৰস্থ যি আঠ ইঞ্চি মোৰ আজিও মনত আছে ইমান চুটি আছিল এয়া ইমান সেয়া প্ৰায় আঠ ইঞ্চি হ'ব আৰু ছয় ইঞ্চি আৰু আগলৈ বাঢ়ি গ'ল মই উভতি আহিলোঁ আহিয়ে মই চিন্তা কৰিলোঁ যে যদি ল'ৰাহঁতে লগোৱা নাই তেন্তে মই লগাই ল'ম মই দেখিলোঁ জালি লগোৱা হৈছে মই সন্তুষ্ট হ'লোঁ এখন জালি তাতেই পৰি আছিল তলত মই ল'ৰাৰ মাকক সুধিলোঁ এই জালিখন আন কোনোবাই আনিছিল নেকি তেখেতে ক'লে যে নাই এয়া সেইখনেই যিখন মই ওপৰত পেলাই দিছিলোঁ আৰু ময়েই নমাইছোঁ ইয়াৰ আগত আৰু কোনো এনেকুৱা খিৰিকি জাল এইবোৰ আমি লগোৱাই নাছিলোঁ তেতিয়া মই দুবিধাত পৰি গ'লোঁ যে ইহঁতে মোৰ লগত ধেমালি কৰি আছে মই ক'লোঁ যে সেই ল'ৰাটো ক'ত সি এতিয়া লগাই খেলিবলৈ গৈছে তাতে পথৰৰ ফালে যিফালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলে মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ মই ক'লোঁ না এই কথা মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই মই ভাবিলোঁ এয়া বেলেগ কোনোবাই আনিছে হয়তো মই সুধিলোঁ চেঞ্জ কৰি আনিছে নেকি তেওঁ ক'লে তাৰ মাককে যে কিহৰ চেঞ্জ কৰিব মই দুঘণ্টাৰ পৰা কৈ আছোঁ ভাই জালিখন লগাই দিয়া তোমাৰ দেউতা আহিলে বৰ ধমক দিব এতিয়া আপুনি অহাৰ দহ বিছ মিনিটমান আগতহে লগাই খেলিবলৈ গৈছে মই তাক মাতি আনিলোঁ মোৰ তেওঁৰ কথাও বিশ্বাস হোৱা নাছিল সৰু হৈ আছে কিন্তু ভক্তিত আগতেই লগাই দিছিলোঁ সৰুতে ভক্তিত লাগি গৈছিল মই তাক কৈছিলোঁ যে মোৰ মূৰত হাত ৰাস ক'লে কি হৈছে কি হৈছে দেউতা মই ক'লোঁ কবিৰ পৰমাত্মাৰ শপত খোৱা সঁচা কথা ক'বা ক'লে সঁচা কম এই জালখন তুমি সলাই আনিছা নেকি ক'লে নাই মোৰ মায়ে নমাই দিছিলে এয়া সেয়াই হয় মই ভাৰাতীয়জনক মাতিলোঁ তেওঁ তাতেই আছিল নৱভাৰত ফেক্টৰীত কাম কৰিছিল নৱভাৰত নট বল্চৰ কাৰখানা তেওঁ তাতে ভাৰত আছিলে তেওঁক মাতিলোঁ মই ক'লোঁ ভাই সঁচা কথা ক'বা যে হয় এয়া আণ্টিয়ে নমাই দিছিলে আমাৰ সন্মুখত এইখন সেইখনেই জাল মই তেওঁক সুধিলোঁ যে এইখন সেইখনেই জাল নে যিখন আগতে চুটি হৈছিল পিছত তেওঁ মনত পৰিল যে হয় এইখনটো চুটি আছিল আৰু এয়া এতিয়া ডাঙৰ কেনেকৈ হ'ল তেওঁ ক'লে নাজানো এতিয়া দুটা ল'ৰা সাক্ষী দিয়া নিশ্চিত হৈ গ'ল যে কিয়নো ময়ো নিঃসন্দেহ ভগৱানৰ ভৱত আছিলোঁ কিন্তু এই অজ্ঞানীসকলে পেৰেলেলে অজ্ঞান লগত ৰাখিছিল যে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেই অজ্ঞান আধাৰতো ইমান আমি চতু হৈ গৈছিলোঁ মনে মনা নাছিল যে এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে কিন্তু এয়া হৈ গ'ল পুণ্যাত্মাসকল সেই দিনৰ পাছত এই দেশৰ জীৱন সলনি হ'ল যে এই পৰমাত্মাই যি বিচাৰ কৰে সেয়াই কৰিব পাৰে লোহাৰ জাল চৈধ্য ইঞ্চি বঢ়াই দিলে অলপ নহয় এতিয়া মোৰতো আনন্দ সীমা নোহোৱা হ'ল সেইদিনাৰ পাছত এনেকুৱা হৈ গ'ল যেনেকৈ চিমেণ্টেড অৰ্থাৎ ইমান বিশ্বাস মালিকৰ প্ৰতি জাগি উঠিল আৰু সেইফালৰ পৰা দাসৰ মনত আহিলে যে এই যিজন আৰ্য সমাজী টিচ্চাৰ আছে তেওঁ অতি ভাল স্বভাৱৰ বহুত ভালদৰে কথা পাতিছিল বহুত ভাল জ্ঞানী মানুহ যেন লাগিছিল ভক্তিৰ ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ তেওঁৰ লগত তেওঁ কৈছিল যে আমি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কি কি সৎসংগত আমি শুনিছিলোঁ পৰমাত্মাই এনেকুৱা কৰিলে ভগৱানে এনেকুৱা কৰিলে তেওঁ ক'লে যে নাই এনেকুৱা একো হ'ব নোৱাৰে নাম উপদেশৰ আগতেও দাসে কেতিয়াবা তেওঁৰ সৈতে চৰ্চা কৰিছিল কাৰণ ভগৱানৰ ওপৰত আস্থা আছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে নাই এনেকুৱা একো হ'বই নোৱাৰে এয়া সকলো কোৱা কথা ময়ো মানি লৈছিলোঁ যে এনেকুৱা নহয় হ'ব লাগ কিন্তু ভগৱানৰ প্ৰতি আস্থা আছিল কিন্তু যেতিয়া মোৰ লগতে এনেকুৱা হৈ গ'ল যি ঘটনা ঘটিল দাসে ভাবিলে যে মোৰ কথাই তেওঁ ফাইনেল বুলি মানিব আৰু এই হোজা আত্মাকো আজি বিশ্বাস জগাই দিও যে আপুনি যি কথা কৈ আছে সেই কথা সঠিক নহয় পৰমাত্মাই 
যেনেকৈ দ্রৌপদীর হাড়ি বৃদ্ধি করেছিল এই কথা লগে লগে মানা করে দিছিল যে নাই নাই এনেকা হওয়া নাই তেতিয়া ময়ো কিং কর্তব্য বিমূর হয়েছিল যে এনেকা হয়তো নহয় কিন্তু আমার মনের পরা যা নাছিল যে ভগবানে করিব পারে কিন্তু এটা বর্তমানে যে কোনো ঘটনা ঘটা নাছিল গতি আমি বিচারকও মিছা প্রমাণ করব নয় গতি মানে মাতিল এটা সুকিয়া বৈঠক খানা এটা কোথালি আছিল তালে মাতিল লড়া ছালীর সঙ্গে আহিলে বহা এটা তেতিয়া মই তার সঙ্গে চর্চা করল মানে কলো যে আপনি এই কথা বিশ্বাস করে নে যে দ্রৌপদীর হারি বাড়ি গেছিলে কলে কি কথা কোয়া আপনি তো বুদ্ধিমান এডুকেটেড এয়া কেতে হব পারে নে মানে কলো মানে আপনার কম নে মানে একবারে লাহেক কলো চাওক এ সন্মুখের জাল খন আর এয়া প্রায় আট ইঞ্চি চুটি আসিল কম আসিল সাইজর পর এটা আট ইঞ্চি সম্পূর্ণ হওয়ার পিছতো চারি পাঁচ ইঞ্চি আর ছয় ইঞ্চির ওসরা ওসরি ইমান বাড়ি গল প্রায় চৈধ্য ইঞ্চি একবারে খং উঠি গল কলে কে ধরনের কথা কই আসা মানে এইবার কথা বিশ্বাস নকর অর্থাৎ মরমেরে কথা পাতি আসিল একবারে খং উঠি গল এটা কলে মূর সব বড়াই দেখাও তেতিয়াহে মানিম মই দরার মাকক মাতিল লড়াটকও মাতিল ভাড়াটিয়া জনকও যে আহা তোমাল তোমালে কোয়া কেন হল সকল ঘটনা কলে কলে মানে নামানো হয় মানে ভাবিল যে এর সঙ্গে ইমান তর্ক করে থাকার আবশ্যকতা নাই মানে চুপ হয়ে গেল এটা মানে তো কথা কেন মানু আগতে তো হয়ত হয় করে দিছিল এটা ভাবিলে যে ঘর মালিক খং উঠিছে আর লগে লগে স্বভাব সলাই দিলে আর মানে একবারে চুপ হয়ে গেছিল মানে ভাবিল কি কথা পাতিম কলে চাওক আপনি তো ইঞ্জিনিয়ার আপনি তো এডুকেটেড এইবার তো মানুষে ভ্রম প্রচার করেছে পৃথিবী খানা পাখন্ডত প্রচার রাখিছিল এনেকা মিছা কথা কই কয় কলে দ্রৌপদী হারি কেতে বাড়ি পারে নে মানে কম মোহর কি কেনে কোয়া মানে হা না একই নকলো কই গল কি কলে যে মোহর সি দয়ানন্দ দেবে এবার যোগ অভ্যাস করে আসলে বন্ধ কোথা আর রান্ধনিয়ে গাখির গরম করলে চাবলে গল যে মহারাজর যোগ অর্থাৎ সাধনা সমাধি করে আসলে কোথালি যে ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে গাখি খাবলে দিন আ ল চালে আরর পর চালে কি করে আসিল মোহর সি দয়ানন্দয় যে মাতির পর উঠি আসন পদুমত আসিল এনে আকাশলে উড়ি গল আর উপর সাদত মূর লগাইছিলে আকো তলল আহিল আকো সাদত মূর লগালে আকো তলত আহিল এনে হাত বার করলে আর তাও সেই রান্ধনীজন পলাই আহিল আর মানুষ মাতি লো গিয়ে কলে চাও মোহর সিয়ে কি করে আছে সকলে দেখিলে দেখি চা মোক কলে দেখি চা এনে হয় মোহর সি মানে কলো মিছা একবারে মিছা কথা এশ শতাংশই মিছা কলো তুমি করে দেখুয়া এনেপা করে দিলে বলো তুমি করে দেখুয়া কলে আপনি বহুত বুদ্ধি হক কলো তুমি গে নিজের কাম করা তোমার আর মূর সিদ্ধান্ত হয়ে গল এটা পুণ্যাত্মা সকল এয়া কিনা কথা হলে কোয়া হয় বিশ্বাস বিনে যে ভক্তি করে ভগবানের প্রতি যদি বিশ্বাসী নাই তেহলে কি ভক্তি করে আসা এ তো ব্যর্থ আপনার সাধনা এবার এখন নগর এখন গাঁত দুজন সাধক আসিলে এজনে তো প্রায় চল্লিশ বছরের পর সাধনা করে আসলে দীঘল দীঘল দাঁড়ি আসিল দীঘল দীঘল চুলি এখন গাঁর জঙ্গল আর দ্বিতীয়জন এই চারি বছরের পর সাধক হয়েছিল সন্ত হয়েছিল জঙ্গলরে বেলেগ এটা কোণাক বহিছিল এজন দেবদূত আছে সেই দেবদূতজনে প্রথমে দুজনের সঙ্গে লগ করেছিল ভগবানের চর্চা করেছিল সময়বর বড় ভালদরে অতিবাহিত হয়ে আসিল দুজনকে ভগবানের মহিমা বড় ভালক শুনাইছিল আর শুনেছিল দেবদূতর পর এদিন ভগবানের ওসর গিয়ে দেবদূতে কলে যে ভগবান এখন নগর আপনার কেবল দুজনহে ভগত আছে বহুত ভাল ভগত আপনার উপর একবারে সমর্পিত ভগবানে কলে দেবদূত সেই দুজনের মাজ এজনহে ভগত 
দ্বিতীয় জন্তু এনেক নিজের সময় পার করে আছে ভবত নহয় এটা দেবদূতে ভাবিলে ভগবানে তো মিছা কথা নকয় পিছত দেবদূতে কলে যে হয় সাগে তে যে চল্লিশ বছর পর সাধনা করে আছে ভগবানে কলে নহয় এই যান চারি বছরের পর লাগি আছে হে ভগত ইজন নহয় এটা দেবদূত কিং কর্তব্য বিমূর হল তো বড় ভাল বিশ্বাসের মানুষ সাগে ভগবানে বুঝাত কিনা ভুল করেছে তেতিয়া দেবদূতে আকো কলে যে সেইজন যখন সাইডর ফলে থাকে ইমান দীঘল দীঘল যে দাঁড়ি আছে দীঘল দীঘল চুলি আর প্রায় বয়স ষাঠি বছর মান হব ভগবানে কলে হয় কথাই কেছ ভগত নহয় ভগত দ্বিতীয়জন হে হয় এবার ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর মাজ যুদ্ধ হয়েছিল কি কথা ব্রহ্মায় কে যে মানে সমগ্র সৃষ্টির উৎপন্ন করোতা প্রজা পিতা হয় আর বিষ্ণুর তেওর উৎপত্তি মূরপরাই হয়েছে আর বিষ্ণুদেবে কে যে মানে সকলের পালক ব্রহ্মাদেব মূর নাভির উৎপন্ন হয়েছে মূর সন্তান মূর পুত্র এটা এনেকা ভুল বুঝাবুঝি কেনক হল ব্রহ্মা আর বিষ্ণুদেব যে এই কাল যখন ব্রহ্ম অক্ষর পুরুষ যাক কোয়া হয় জ্যোতি নিরঞ্জন কোয়া হয় একুশ ব্রহ্মাণ্ড স্বামী আর এও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পিতা দুর্গা এওলকর মাতা এও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে মানে কেতাও কারো সন্মুখ নিজের অরিজিনাল রূপত নাহু বাস্তবিক রূপত গতি কি করে যে বেদক পড়োতা ঋষি মহর্ষি সকলে পরমাত্মাক পাবল ওম নাম জপ করেছিল আর সদ যোগ সমাধি লোকার চেষ্টা করেছিল গতি সমাধির মাজ কারোবাক এও ব্রহ্মার রূপ দর্শন দিছিল নিজ পুত্র ব্রহ্মার রূপ আর কারোবাক এও যাক ব্রহ্মার রূপ দর্শন দিছিল গতি সকল ঠাইতে ঢোল পিটিলে যে এই যখন ব্রহ্মা আমার সন্মুখ বহি আছে ব্রহ্মাদেব এই রজগুণ ব্রহ্মাদেব তো পূর্ণ পরমাত্মা সকলের পালক সকলের প্রজা পিতা এনে এনে আর এও নিজে নিজক লুকায় রেখেছে এজনে দুজনে দশজনে বিশজনে পঞ্চাশজনে এশজনে এনে ব্রহ্মাদেবক কলে পাশত আন কারোবাক দর্শন দিলে বিষ্ণুদেব রূপ সেই ঋষি সকলে ঢোল পিটিলে যে পূর্ণ পরমাত্মা শ্রী বিষ্ণুদেব যখন শতগুণ সম্পন্ন কালর পুত্র এনেক এশ পঞ্চাশ দুশজনে বিষ্ণুদেব বিষয়ে কলে যে মানে সমাধি লগাইছিল আর বিষ্ণুদেবক মানে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিল লুকাই বহি আছে এটাই দুজন ভগবানের ভুল বুঝাবুঝি হল ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর ব্রহ্মাদেবর সেই ঋষি সকল কথাত মনত এনে যে মানে সমগ্র সৃষ্টির রচয়িতা এই ধরনে বিষ্ণুদেব আহিল এদিন ব্রহ্মাদেব গল বিষ্ণুদেব ওসর শেষ নাগর শয্যাত শুয়ে আসে লক্ষী কাশতে বহি আসিল অন্য দেহরক্ষীও তাতেই থিয় হয়ে আসিল পার্ষদও আসিল এটা ব্রহ্মাদেব যে তালে গে পালে বিষ্ণুদেবে সৎকার নক ব্রহ্মায় কলে আরে পুত্র চা তোমার পিতা আছে তুমি ইয়ালে অহা তোমার পিতার আদর সমাদর নকরানে তোমার মতিভ্রম হয়েছে নাকি এয়া ঠিক করা উচিত এটা বিষ্ণুদেবে কে যে আহা পুত্র তুমি মূর পুত্র মূর নাভি কমলের পর তোমার উৎপত্তি হয়েছে তুমি মূর পুত্র ব্রহ্মাদেবে কে যে মানে সমগ্র সৃষ্টির রচয়িতা আর তোমার উৎপত্তিও মূরপরাই হয়েছে মানে তোমার পিতা এটা দুজনের মাজ দ্বন্ধ হয়ে গল এজনে কয় মানে তোমার পিতা বিষ্ণুয়ে কয় মানে তোমার পিতা ব্রহ্মায় কয় মানে হে পিতা কন্যাত্মা সকল আহক আমি এটা সেই শ্রদ্ধালু সকল অনুভব বুর জানো যখন জগত গুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপাল দেব মহারাজর পর দীক্ষা প্রাপ্ত করেছে তথা কোয়া ভক্তি মার্গ এওলকে অবলম্বন করে আছে বাইদ নমস্কার নমস্কার কি নাম হয় আপনার রমা শর্মা 
কোরপুরা হিসে গাও সুনি জেলা সিমলা হিমাচল প্রদেশ রামপাল দেব মহারাজর পরা নাম দীক্ষা কেতিয়া ললে 16 জুন 2018 2018 সনৰ পৰা আপুনি রামপাল দেব মহারাজর হৈতে জড়িত হয় আৰু মানুহৰ অভিজ্ঞতা শুনিলু জি জি তেওঁ লোকৰ লাভ হৈছিলে হেবু দেখি তাৰ পিছত মইও নাম দীক্ষা ললু হন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ আগতে আপুনি কি ভক্তি সাধনা কৰিছিল মইও সাধাৰণ ভক্তি কৰিছিলু জেনেদৰে আন মানুহবোৰে কৰে জেনে ধৰক শিৱ ভগৱানৰ ভক্তি কৰিছিলু আৰু ব্ৰত ৰখা সকলো ধৰণৰ ভক্তি কৰিছিলু আৰু সকলো পূজাও কৰিছিলু কিন্তু মই তাৰ পৰা একো লাভ পোৱা নাই কোনো সাধু হন্তৰ লগতো আপুনি জড়িত আছিল নেকি নাই নাছিলু হন্ত রামপাল দেব মহারাজৰ পৰা নাম দীক্ষা কেনে কই ললে হন্ত রামপাল দেব মহারাজৰ বিষয়ে আপুনি কেনে কই জানিলে হন্ত রামপাল দেব মহারাজৰ বিষয়ে মই মোৰ পেহি তেওঁৰ পৰা গম পালো মই মোৰ মাৰ লগত তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলো তাতে খঠংগ শুনিছিলো তাৰ পিছত মোৰ মনলৈ ভাব আহিল যে ময়ো খঠংগ মানে যেতিয়া তাত মানুহবোৰে কলে মোৰ এনেকো এনেকো লাভ হল তেতিয়া মোৰ পিজিআইত চিকিৎসা চলি আছিল তেওঁলোকে কলে যে তুমিও লৈ লোৱা মই ভাবিলো যে এবলাক নিয়ম মই কৰিব নোৱাৰো তেওঁলোকে কলে যে তুমি প্ৰথমে অলপ দিন চাই লোৱা কৰি সোৱা যদি কিবা পাৰ্থক্য পোৱা তেতিয়া লবা তেতিয়া মই 17 জুনত নাম দীক্ষা ললু এনেকুৱা কিনো কথা হল যে হন্ত রামপাল দেব মহাৰাজৰ পৰাহে নাম দীক্ষা লব লগা হল আপুনি জানিছিল নে হন্ত রামপাল দেব মহাৰাজ জেলত আছিল হয় তাৰ পিছতো আপুনি হন্ত রামপাল দেব মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা ললে হয় মই বহুত চিন্তাত আছিলো বেমাৰৰ লগত বহুত জুজি আছিলো 3 বছৰ হৈ গৈছিল একেৰাহে সমস্যাত ভগা মোৰ ব্ৰেষ্টৰ প্ৰবলেম আছিল আৰু তৃতীয় ষ্টেজ গৈ পাইছিলে মোৰ কেঞ্চাৰ মই বহুত চিন্তাত আছিলো ঘৰৰ মানুহে মোক লগ দিয়া নাছিল কেঞ্চাৰৰ সমস্যা আছিল আপোনাৰ হয় কোত দেখুৱাইছিলে আপুনি কেঞ্চাৰ স্যার মোৰ চিকিৎসা আইজিএমসিত চলি আছিল এইখন কোত আছে সিমলা স্নোডনত ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াৰ বাহিৰে মোৰ এটা অপারেচন হৈছিল দুবছৰ আগতে তাৰ পিছত অপারেচনৰ পিছতো একো প্ৰভাৱ নপৰিল তাৰ পিছত 9 জানুৱাৰীত মোৰ অপারেচন হল তার পিছত 15 দিনৰ পিছত তার পিছত দ্বিতীয়বাৰ মোৰ কেঞ্চাৰ আৰম্ভ হল প্ৰথমে এটাত আছিল তার পিছত ইটুটো হল ডক্টৰে কি কৈছিলে ডক্টৰ সকলে কৈছিলে যে আপুনি ভাল পাব কিন্তু অপাৰেচন কৰিব লাগিব তার পিছত তেওঁলোকে অপাৰেচনৰ ডেট দিছিলে কিন্তু মই মানা কৰি দিছিলোঁ যে মই নকৰাও তার পিছত অখুদ খাবলৈ ধৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ সমস্যা বেছিহে হৈ গল তার পিছত মই পিজিআই লৈ গুছি গলো পিজিআই লৈ যোৱাৰ পিছত মই এসপ্তাহ অখুদ খালো তার পৰাও একো লাভ নহল তার পিছত মই হেখিনি সময়ৰ মাজতে খঠংগলৈ গৈছিলোঁ তাতে মই খঠংগ শুনিলোঁ তার পিছত দুদিন মই জব কৰিলো হন্ত রামপাল দেৱ মহাৰাজৰ জব কৰিলো জুতি জলোৱা নাছিলো মই কাৰণ মই ভাবিছিলো মই এবু নিয়ম কৰিব নোৱাৰিম তার পিছত নাম লোৱাৰ পিছত পেহিয়ে মোক ফোন কৰিলে হুদিলে যে তুমি কেনেকো ভক্তি কৰিছা তার পিছত মই কলো যে ভক্তিটো মই কৰি আছো কিন্তু নিয়মবোৰহে কৰিব পৰা নাই কাৰণ মই দৃঢ় নাছিলো যে পালন কৰিব পাৰিম তেতিয়া মোক তেও কলে যে তুমি চাকি জ্বলোৱা দণ্ডবত কৰা তেতিয়া লাভ হ'ব তোমাৰ তাৰ পিছত ঊনৈছত মোৰ অপাৰেচন আছিলে পিজিআইত তাৰ পিছত মই গৈছিলোঁ পিজিআই তেতিয়া আমাৰ পেহীসকলো চণ্ডীগড়লৈ গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি ৰৌতাকলৈ যাওঁ মোৰ ডক্টৰো সেইদিনা হঠাৎ ছুটি লৈ গুচি গ'ল ক'লে যে যোৱা যদি ব'লা আমাৰ লগত তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ লগত সেইদিনাই ৰৌতাকলৈ গ'লোঁ আৰু সেইদিনা মই ইমান শক্তি পালোঁ যে খালী ভৰিৰে গোটেই ৰৌতাকখন ঘূৰিলোঁ আৰু সঁচাকে য'ত মই এখোজো দিব পৰা নাছিলোঁ তাতে মই গোটেই ৰৌতাকখন খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়িলোঁ আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া মই ঘৰলৈ আহিলোঁ মোৰ ঔষধ তেতিয়াই বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু মই চাকিও জ্বলালোঁ মৰ্যদাত ভক্তিও কৰিলোঁ তাৰ পিছত মই পঁচিছ দিনত গম পালোঁ আৰু মোৰ সকলো প্ৰব্লেম দূৰ হৈ গ'ল যি অপাৰেচন হ'ব লগা আছিলে তাৰ তাৰিখো আগুৱাই গ'ল তাৰ পিছত মই আকৌ গ'লোঁ পি জি আই তাত টেষ্ট হ'ল আৰু টেষ্টবোৰ ক্লিয়াৰ আছিলে আৰু মোৰ যিটো কেঞ্চাৰ তৃতীয় ষ্টেজত আছিলে সেইটো কেঞ্চাৰ মোৰ শেষ হৈ গ'ল এয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে এইটো অসম্ভৱ কথা মানুহে এই কথাটোত একেবাৰে বিশ্বাস নকৰিব আচলতে আমাৰো এইটো কথাত বিশ্বাস হোৱা নাই যে কোনো ঔষধ অবিহনে আপোনাৰ কেঞ্চাৰ ভাল হৈ গ'ল য'ত নেকি আপুনি কৈছে থাৰ্ড ষ্টেজত আছিল হয় যিসকলে মোৰ কথা শুনি আছে মই তেওঁলোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যি লাভ মই পাইছোঁ আপোনালোকেও পাব পাৰে ভগৱান সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ সঠংগ শুনক একো ঔষধ নোখোৱাকৈ একো চিকিৎসা নকৰাকৈ কেনেকৈ ভাল হ'ব পাৰেনো মন্ত্ৰ জপ কৰি কেঞ্চাৰ ঠিক হোৱা কথাটো কোনো ব্যক্তিয়ে এই কথাটো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব স্যার মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম
কোনো ব্যক্তিয়ে যদি ভেরিফাই করিব বিচারে যে আপনার ক্যান্সার আসে তেনতে কেনে কই গম লব পারিব যে আপনার খসা কই ক্যান্সার আসে স্যার মোর সরত সকল ডিটেইল আছে সকল রিপোর্ট আছে মই হেবু দেখাবো পারু আর কবও পারু স্যার এ আমোর আলট্রাসাউন্ডৰ রিপোর্ট মোর পেটৰ জি আলট্রাসাউন্ড হৈছিলে মোর পেটত ডাঙৰ কিবা সমস্যা আছেলে আৰু হন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজ হৰণলৈ গৈ মোৰ এটো প্ৰবলেম সলভ হৈ গল তাৰ পিছত মোর জি মোর ব্ৰেষ্টত প্ৰবলেম আছেলে 3 বছৰৰ পৰা এ তাৰ ক্লিয়ৰেন্সৰ তাৰ ক্লিয়ৰেন্সৰ ৰিপোর্ট এটো তাৰ আলট্রাসাউন্ডৰ ইয়াত মোৰ সকলো টেষ্ট আছে জিবোৰ মোৰ টেষ্ট হৈছিলে তাৰ সকলোবো ৰিপোর্ট সকলোবো ঠিকে আছে আৰু বৰ্তমান মোৰ শৰীৰ একেবাৰে সুস্থ হৈ আছে মই হুনি থকা সকলক এটো কব বিচাৰিম যে আপোনালোকে এবাৰ হন্ত ৰামপাল দেৱৰ হঠংগ হুনক আৰু তেওঁৰ জ্ঞান গংগা কিতাপখন পঢ়ক জীৱনৰ সুগম পথ পঢ়ক তাৰ পৰা আপুনি নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰিব সেই ডক্টৰক লগ পাব পাৰিম নে কোনোবা ডক্টৰৰ নাম মনত আছে নে আপোনাৰ হয় প্ৰথমৰ পৰাই মোক ডক্টৰ বেনৰ্জীয়ে চিকিৎসা কৰি আছিলে ৰিপনত তাৰ পিছত আই জি এম চি তাৰ পিছত পি জি এ ডক্টৰ দিব্যা মেম তাতে মোৰ চিকিৎসা হৈছিলে আৰু বৰ্তমান সাত মাহৰ পৰা মোৰ সকলো ঔষধ বন্ধ কৰিছোঁ আৰু মই সুস্থ আকৌ টেষ্ট কৰাৰ পিছত ডক্টৰে কি কৈছিলে নো তেওঁলোকৰ এটো ৰিয়েকচন আছিলে যে এয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে এয়া চমৎকাৰ কিন্তু মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে মই সদায় ঔষধ খাই আছোঁ বাকী মই একো নকলো আপুনি ডক্টৰক কৈছিলে যে আপুনি ঔষধ খাইছিলে কিন্তু আপুনি কোনো ঔষধ খোৱা নাছিলে মই সোতৰ জনতে ঔষধ খোৱা বন্ধ কৰি দিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই এটা ঔষধো খোৱা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে মই ঠিকেই আছোঁ লাভ মোৰ বহুত হৈছে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা পেটৰ বিষ আছিলে সেইটো ঠিক হ'ল অপাৰেশ্যন হৈছিল পেটৰ সেয়াও সফল হ'ল তাৰ পিছত মোৰ যিটো দ্বিতীয় অপাৰেশ্যন হ'ব আছিলে ব্ৰেষ্টৰ সেইটো নহ'ল কিন্তু তেওঁলোকটো বহুত আচৰিত হৈ যাব যিসকলে কয় যে সেইজন সন্ততো জেলত আছে তেওঁ বেলেগকনো কি লাভ দিব য'ত নেকি আপোনাৰ কেঞ্চাৰো ঠিক হৈ গৈছে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব এই বিষয়ে এই বিষয়ে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ হঠংগ শুনক তেওঁ জ্ঞান গংগা কিতাপ আছে জীৱনৰ সুগম পথ কিতাপ আছে কিতাপবোৰ পঢ়ক তাৰ পৰাই আপোনালোকে জ্ঞান পাব আৰু আপুনি এনেকৈ ভাবে নেকি যে আপুনি সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ যদি নাহিলে হয় আন সন্তৰ ওচৰলৈ গ'ল হয় তেতিয়াও আপুনি ঠিক হ'ল হয় নাই মই কেতিয়াও সুস্থ হ'ব নোৱাৰিলোঁ হয় কিয়নো মই বহুত পূজা কৰিলোঁ বহুত যাদু মন্ত্ৰ কৰি থৈছিল মোক সেইবোৰো ঠিক হ'ল বহুত ধাৰ লৈ থৈছিলোঁ মানুহৰ পৰা এইবাবে যেন মই ভাল হ'ব পাৰোঁ কিন্তু মোৰ একো লাভ নহ'ল সন্ত ৰামপাল দেৱৰ শৰণলৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ পৰিয়াল মোৰ শৰীৰ সকলোবোৰ ঠিকে আছে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলো ঠিকে আছে নহ'লে মোৰ ঘৰত সদায় কাজিয়া মাৰপিট আৰু মই সদায় কেতিয়াবা ক'ৰবাত বিষ কেতিয়াবা ক'ৰবাত সেইবোৰো ঠিক হ'ল মোক শুনি থকাসকলক এইটোৱে বাৰ্তা দিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে সন্ত ৰামপাল দেৱৰ শৰণলৈ যাওক টিভিত যি হালধীয়া শাৰী আহে তাৰ পৰা নাম লওক ফোন নাম্বার লওক জ্ঞান গংগা কিতাপখন লওক জীৱনৰ সুগম পথ সেইখন পঢ়ক তাৰ পৰা আপুনি নিজে গম পাব চাওক এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিসকলে কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু লাখ লাখ টকা পানীৰ দৰে বোৱাই পেলাইছে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোক সুস্থ নহয় কিন্তু আপুনিটো কেৱল মন্ত জপ কৰিয়ে লাভ পাই গ'ল আপুনি সেইসকল মানুহক কি ক'ব বিচাৰিব যিসকল এতিয়াও কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত মই তেওঁলোকক এইটোৱে বাৰ্তা দিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে সঁচা ভক্তি কৰক সঠংগ শুনক গুৰু সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শব্দবাণী শুনক তাৰ পৰা আপুনি লাভ পাব ময়ো দুদিন সঁচা মনেৰে শব্দ উচ্চাৰণ কৰিছিলোঁ তাৰ পৰাই মই পঁচিছ দিনৰ ভিতৰত লাভ পালোঁ শেষত মই আপোনাক এইটো সুধিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ কি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ ওপৰত সিমানেই বিশ্বাস আছে হয় এতিয়া মোৰ বেছিহে বিশ্বাস আহিছে কাৰণ এতিয়া মোৰ গোটেই শৰীৰ ঠিক হৈ গ'ল সাত মাহ আগতে মোৰ স্থিতি এনেকুৱা আছিলে যে তিনি মাহ মই একেৰাহে বিচনাত পৰি আছিলোঁ আনকি মই কামলৈ যাবও পৰা নাছিলোঁ যেতিয়াৰ পৰা মই নাম দীক্ষা ল'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই আকৌ কামলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া মই সকলো প্ৰকাৰে আগতে মই খানাও বনাব পৰা নাছিলোঁ একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু যাবলৈও যাওঁ হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ সৎ সাহেব আপুনি শুনি আসে জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালদেব মহারাজর মঙ্গল প্রবচন অধিক জানবর ভিজিট করক আমার ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট জগৎগুরু রামপালজি ডট ও আর জি সন্ত রামপালদেব মহারাজর শুভ আশীর্বাদত সমগ্র বিশ্বতে পাঁচতকেও অধিক নাম দীক্ষা কেন্দ্র আছে যত সন্ত রামপালদেব মহারাজর দ্বারা বিনামূলিয়া নাম দীক্ষা দি থাকা হয়েছে আপনার নিকটবর্তী নাম দীক্ষা কেন্দ্রের ঠিকনা জানবল